ദൃശ്യഭംഗി തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന മലകളും പുൽമേടുകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും അരുവികളും നിറഞ്ഞ സുന്ദര ഭൂമിയാണ് വാഗമൺ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് വരെയും അധികം ആരാലും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ഏതാനും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും മലയോര കർഷകരും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ മിത്രനികേതൻ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ലോറി ബേക്കറും ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് ബേക്കറും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള പിത്തോറാകാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാഗമണ്ണിൽ മിത്രനികേതൻ ആരംഭിച്ചത് ആ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ ആകെ ഉള്ളത് വെറും മൂന്ന് വീടുകൾ മാത്രമാണ് തൃശ്ശൂരി ആശ്രമവും വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് വീടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാട്ടിലെ നിർദ്ധരായ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച മിത്രനികേതന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മികച്ച നിലവാരമുള്ള ചികിത്സ നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പുതു ഉണർവ് നൽകുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് വലിയ പട്ടണ പട്ടണത്തിലോ പോയി വലിയ ആശയം തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയം അവർക്കില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് പാവങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ രോഗികളെ നോക്കാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് അവരിവിടെ നാല് വർഷം സ്ഥിരമായിട്ട് നാല് വർഷം നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് അവർ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പഠിത്ത സംബന്ധമായും ഡാഡിയുടെ ജോലി സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ജർമ്മൻകാരിയായ ഹിൽഡ സേനയും ഇറ്റാലിയനായ അലീന കെറ്റാനിയും എത്തിച്ചേരുന്നതോടെ മിത്രനികേതന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരു അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയായി സേവനവും ശുശ്രൂഷയും ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കിയ അവർ സമാന ലക്ഷ്യങ്ങളുള്ള ആഫി എന്ന സംഘടന മുഖാന്തരമാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ചേച്ചിമാർ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശരിക്കുമുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം തീരെ പാവങ്ങളാണല്ലോ എന്നാൽ ചെറു കുടിയിലും വെച്ച് ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ മറിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള ഒരു വീടും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സഹായമായിരുന്നു അന്ന് ഈ ചേച്ചിമാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അലീന ചേച്ചി മിത്രനികേതന്റെ നടത്തിപ്പ് കാര്യങ്ങളും നേഴ്സുമാരുടെ പരിശീലനത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും പൊതു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും ക്ലാസുകൾ സെമിനാറുകൾ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ വ്യാപൃതയുമായിരുന്നു സീന ചേച്ചി രോഗികളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയും അവരുടെ സുഹൃത്തായി മാറാനും ശാരീരിക രോഗങ്ങൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാനുമാണ് ശ്രമിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ജീവിത ശൈലികൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും അവരുടെ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊതുവായിട്ട് അറിയാനുള്ള പ്രകൃതിയെയും ജീവനെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും ചേച്ചിമാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അനാഥരോടും ആശ്രയമില്ലാത്തവരോടും ചേച്ചിമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ മിത്രനികേതൻ അതിന്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം ഒരു വലിയ കുടുംബമായി മാറി തമിഴ്ക്കാരോ മലയാളികളോ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചു വന്നാലും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ആര് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും വേറെ കിടത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രൈവറ്റ് റൂം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെയല്ലേ ഇതിൻ്റെ തത്വം ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് അവരെ ഒന്നിച്ച് നോക്കുക അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ള തത്വത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സൊസൈറ്റിയായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മിത്രനികേതന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നതിനായി ഇവിടുത്തെ ഓരോ അംഗങ്ങളും ചേച്ചിമാരോടൊപ്പം പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു 
കാലാകാലങ്ങളിലായി ഇവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഡോക്ടർമാർ അതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കറിയാണ് കറിയ ശിവ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന ഡോക്ടറാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരുടെ ഐഡിയയിൽ കൂടി അതേ രീതിയിൽ പോകുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് നയൻ വരെയും അതുപോലെ എല്ലാ ഡോക്ടറും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ആദ്യമാദ്യം വന്ന ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു അവരണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും ചേച്ചിമാരോട് കൂടി ഞങ്ങളോടുകൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പോകുന്ന നല്ലവർ തന്നെയായിരുന്നു മതേതരത്വവും സമത്വവും ചേച്ചിമാരുടെയും മിത്രനികേതന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു തിരക്കേറിയ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കിടയിലും ഏവർക്കും ഓർമ്മയിൽ എന്നും സൂക്ഷിക്കാൻ മനോഹരമായ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങൾ മിത്രനികേതൻ സമ്മാനിച്ചു ജന്മദിനങ്ങൾ വിനോദയാത്രകൾ ഉത്സവങ്ങൾ തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അവർ ഉത്സാഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കലാപരിപാടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ന്യൂ ഇയറിനാണ് സാധാരണ കലാപരിപാടികൾ വെക്കുന്നത് നമ്മളെ വേഷം കെട്ടി പിന്നെ ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും അന്ന് എല്ലാവരും കാണും നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് കാണും ആ ഗസ്റ്റ് അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കോമാളിത്തരം ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അത് എല്ലാവരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ആത്മീയവും മാനസികവുമായ പിന്തുണ നൽകിയവർ നിരവധിയാണെങ്കിലും എടുത്തു പറയേണ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഫാദർ സാമുവൽ റായനും ഫാദർ എബ്രഹാം കാലക്കുടിയും ജർമ്മൻകാരനായ ഫാദർ വെർണറുമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുരിശുമല ആശ്രമത്തിന്റെയും അവിടുത്തെ അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ് പ്രസവശേഷം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്തുവാനും ഒരമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും അവരെപ്പോലെയുള്ളവർ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട നിരവധി ബാല്യങ്ങളെ ഒരു കൈത്താങ്ങായി ആരോഗ്യത്തിലേക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതത്തിലേക്കും അവർ നയിച്ചു അവൻ ജനിച്ച പതിനേഴാന്തിയാണ് അതിന്റെ പിറ്റേദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ അവനെ നാല് മാസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആരാണ് അവരുടെ കൂടെ ആ കൊച്ചി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടെ കിടത്തി പാലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവനെ വളർത്തി അവൻ കട്ടിലേന്ന് ചാടുന്നു ഉരുളാനും കമലാനും ആയപ്പോ അവൻ എഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു അവനുള്ള രസമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അവൻ വളരെ ഒബ്സർവായിരുന്നു കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നടക്കാറായിരിക്കും അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചായ വരുമ്പോ ചായ വന്ന ചായ വന്ന പിന്നെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സ്ഥിരം ചായ കുടിയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നമ്മെ വീട്ട് അലീന ചേച്ചി പോയെങ്കിലും സീന ചേച്ചി കൂടുതൽ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കർത്തവ്യ നിരതിയായി തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തുടങ്ങിയ രോഗാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് വേദനയോടും സഹനത്തോടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ സീന ചേച്ചി മിത്രനികേതനിൽ അഭയം തേടിയെത്തിയവർക്ക് വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സീന ചേച്ചി വിട പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ആ വെളിച്ചം ഇന്നും മിത്രനികേതൻ കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ആ വെളിച്ചം കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്നിത് മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നവർ ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ടായി ജീവിതം മുഴുവൻ മിത്രനികേതന് സമർപ്പിച്ച് ചേച്ചിമാരുടെ പാത ഇന്നും പിന്തുടരുന്ന മറിയാമ്മ നയനാന്റെയും ആന്റമ്മ മാണിയുടെയും സേവനങ്ങൾ സ്തുത്യർഹമാണ് മിത്രനികേതന്റെ ജനനം മുതൽ ഓരോ തലമുറയോടുമൊപ്പം മാർഗദർശിയായി സേവനത്തിനായി ജീവിതം നീക്കിവെച്ച മറിയാച്ചി ഇന്നും ഇവിടുത്തെ കെടാവിളക്കാണ് മിത്രനികേതൻ ഇന്നും അതിന്റെ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരണ പോലും വ്യതിചലിക്കാതെ അഭിമാനത്തോടെ നിലകൊള്ളുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണം കുഞ്ഞേച്ചിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും നേതൃപാഠവും അതിലുപരി നിരന്തര പരിശ്രമവുമാണ് മിത്രനികേതന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഇവരോടൊപ്പം തോളോട് ചേർന്ന് പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് നളിനി നായ്ക്കും ഫാദർ സെബാസ്റ്റിനും മിത്രനികേതൻ സൊസൈറ്റിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നളിൻ ചേച്ചി സൊസൈറ്റിയെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സെബാസ്റ്റിനച്ചൻ വഹിച്ചു വരുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് മിത്രനികേതൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ടായെങ്കിലും അതിന്റെ ആശയവും സന്ദേശവും ഇന്നും ഈ ആധുനിക ലോകത്തും വളരെ പ്രസക്തമാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണാശയങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലെത്തുന്നതിനും എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആരംഭിച്ച് പൂർണമായി സ്ത്രീകളാൽ ഇന്നും നടത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മിത്രനികേതൻ ആധുനിക ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഒരിടം അർഹിക്കുന്നു കുട്ടികൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും ജോല
ഇവിടെ എത്തിയ മറിയാമ്മ ചേച്ചിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം കൂടിയാണിത് മിത്രനികേതന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നിരസാന്നിധ്യമായ മറിയാച്ചിയുടെ പ്രകാശം വരുത്തുന്ന പുഞ്ചിരിയും നർമ്മം നിറഞ്ഞ സംഭാഷണവും സംഭവകളുമായ ജീവിത കഥകളും ആർക്കാ മറക്കാൻ കഴിയുക മിത്രനികേതനായി സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ച മറിയാച്ചിയുടെ മുൻപിൽ ആദരവോടെ ഞങ്ങളിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു നന്ദിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരായിരം പൂച്ചെണ്ടുകൾ